എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബദാം വെർമിസെല്ലി പുഡിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ ബദാം ഫ്ലേക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കപ്പ് ബദാം ഫ്ലേക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാം ഫ്ലേക്സ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ സാധാരണ ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബദാം ഫ്ലേക്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറേ നേരം കുതിർത്തണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ബദാം ഫ്ലേക്സിലേക്ക് കാൽ കപ്പിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കുതിർത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബദാമാണിത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലുള്ള പാല് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നീട് നന്നായിട്ട് അരയണില്ല എന്ന് തോന്നുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ബദാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് ബദാമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെങ്കിലും കുതിർത്തിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുകയാണ് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പുഡിങ്ങിലേക്കുള്ള അഗറകർ ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അഗറകർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് ഗ്രാം അഗറകറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേറെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ അഗറകർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യണ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ജലാറ്റിൻ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആദ്യമേ തന്നെ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതാ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ജലാറ്റിൻ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുഡി മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അഗറഗറിനായാലും ചൈന ഗ്രാസിനായാലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ഇതിനി വേറെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ മാറ്റി വെക്കുക അത് മെൽട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പുഡി മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പാല് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം വെർമിസെല്ലി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ വെർമിസെല്ലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കട്ടി കൂടുതലുള്ള വെർമിസെല്ലി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് റോസ്റ്റഡ് വെർമിസെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വെർമിസെല്ലി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടിന്ന് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മധുരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ ഇത് അത്ര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് അല്ല നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന മധുരത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊന്നും കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി അലക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബദാം പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനടി ഈ പുഡി മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടയായിട്ട് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കട്ട പോലെയാവും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അഗറഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വേറെ സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള അഗറഗറാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചൂടോട് കൂടിയുള്ള അഗറഗർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് അഗറഗറും ചൈന ഗ്യാസും ജലാറ്റിനും എല്ലാതും നമ്മൾ പുഡി മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആവണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അഗറഗർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആവില്ല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ജലാറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ അഗറഗർ ഒഴിച്ചതിന് പകരം ജലാറ്റിൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് പുഡി മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുഡി മിക്സ് ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുഡി മിക്സ് ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കരുത് കാരണം തണുക്കും തോറും അത് സെറ്റാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെർമിസലി ഇതിന്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർമിസലി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് കാണാൻ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ബദാം ഫ്ലേക്സ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ബദാമാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബദാം എന്തായാലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പുഡിങ് ട്രേൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കവർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് പുഡിങ് ട്രേൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്കിത് പുഡിങ് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് മിനിമം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നേരെങ്കിലും വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പുഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറ് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ഈ പുഡിങ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് മോൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്താൽ മതി പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട അതേപോലെ മധുരം കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പുഡിങ് തണുത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ